Thomas Stearns Elliot, popularly known as T.S. Elliot, was born in 1888 in St. Louis, Missouri, USA. He was educated in the Harvard University and the Stockholm and the Merton College, Oxford. After having been a schoolmaster and a banker for some time, he settled in London in 1914. In 1927, he became... He became a British subject and in 1928 an Anglo-Catholic person to use his phrase. And almost at the same time, another major conversion called by Eliot, mutation, took place. In his critical interest, there was a shift from literary to social to social, political and religious factors. He passed away in 1965, full of years and honours. A student of philosophy at Harvard University, he came under the influence of his teacher Erling Babbitt and instilled in himself a taste for 19th century French nineteenth century French literature and for classism which affected very much the development of the poetry clan. He had been writing poetry since his school days, but he could achieve a breakthrough only in 1917 with the publication of his first collection of poems, Proof Rock and Other Observations, which ushered in modern poetry through ironic vision, deliberate incongruities and conversational style. With the publication of The Wasteland, with its adoption of myth, is a modern concept with learned effusiveness and disjointed structure. Eliot found himself in the first rank of American and British poets. That's all for today. Inik madam nalla class edutha. Mamma dey. Enna machi idu? Deya bhoodama. Dey, na love pandra pona thanda varinjirken. Ada paavi. Aanalu un kaadhalai ipdi kevala padutha koodadra. Oru vela un kaadhala av yetukra maari undalum. இத பாத்தோனியே முடிவே மாத்திக்குவா டேய் கிண்டல் பண்ணது போதும்டா இது யார் நோன்னு தெரியாது நிச்சயமா இந்த பூமியில வாழ்ற ஜீவராசியில நல்லா தெரியும் டேய் அனாவசியமா அடிபட்டு சாகாத யார பத்தி இந்த ஓவியத்தை வரையன்னு சொல்லு மனசாட்சியே இல்லாம ஓவியன் இத போய் சொல்றியடா டேய் அடிங்க டேய் இன்னொரு அடிஸ்ட் இது ஓவியம் இல்ல பேனாவால எழுதப்பட்ட காவியம்னு சொல்ல வந்த அதுக்குள்ள அடிஸ்ட் இந்த ஃபேஸ் கட்டு மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம காலேஜில் கூட்டுற ஆயாமல் இருக்குடா அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தையே எடுத்திருக்கோம் அவங்களே நீ லவ் பண்ணுற மச்சா வேணா முடியல நீயே இதை யாருன்னு சொல்லிடு டேய் பூஜாடா பூஜாவா நீ லவ் பண்ண வேற எந்த பொண்ணு உனக்கு கிடைக்கலடா போய் போய் இந்த பூஜாவை செலக்ட் பண்ணிருக்க ஏண்டா நல்லா தானே இருக்கா அவ லுக்கு கோக்கே தான் பட் ஆனா டைம் பாஸ்க்காக அவ காலேஜுக்கு வரல பிஹெச்டி பண்ணணும்னு ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கா லவ்வுக்கு எல்லாம் செட் ஆக மாட்டா டேய் அதை நீ முடிவு பண்ணாத அவ டார்கெட்டு எதுவாவும் என்னவாவும் இருக்கட்டும் ஆனா என் டார்கெட் அவ தான் அவளை பத்தி உனக்கு வேற என்ன தெரியும் ஏய் வெளியில போலமா ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஏய் பீச்ல நான் இங்க போறேன் எதுக்குடி இவன மேல கூப்பிடுற டேய் ஒக்காருடா சரி அவளை பத்தி டீடைல்ஸ் உனக்கு எதுவும் தெரியுமா தெரியாதுடா என்னடா சரி அவ கேன்டீன் தான் போயிருக்கா அங்க போய் அவளை பத்தின டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வா ஓகே அவ கேன்டீன் போறா நாங்க போய் என்ன பண்றது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அங்க போய் அவளை பத்தி டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வா இவ ஃப்ரெண்ட்லியா கொடுக்கறானா இல்ல ஃபீஸா கொடுக்கறானான்னு தெரியலையே அப்பா 
உங்களோட <laughs> 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 அப்பா என்னப்பா சொல்றீங்க நீங்க தான் நிரபராதின்னு கோர்ட்டே சொல்லிடுச்சேப்பா அந்த தீர்ப்பு தானா வரலடா லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி எனக்கு சாதமா தீர்ப்பு வரவே இல்லைச்சேன் அவனோட ஃபைல மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன் ஆனா எவனோ ஒரு ராஸ்கல் திரும்பவும் அதை தூசு தட்டி எடுத்திருக்காண்டா எல்லா பொறுப்பையும் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நான் வேர்ல்ட் டூர் போனான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன்டா ஒரே நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டான்டா எனக்கு கொடுச்சல் கொடுக்கறதுக்கு நீ எல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கானே தெரியலடா நீங்க நரபராதின் கோட்டே விடுதலை பண்ணிருச்சேப்பா அப்புறம் எப்படி இந்த கேச மறு விசாரணை பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணா கோர்ட்டோட தீர்ப்பே தப்புன்னு ஆயிராதா நம்ம நாட்டு சட்டத்தோட பலமும் பலவீனமும் அதான்டா மாவட்ட நீதிமன்றத்துல நாம எதிர்பார்த்த தீர்ப்பு கிடைக்கலன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஹைகோர்ட்ல தீர்ப்பு கிடைக்கலன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் நரபராதிக்கு நீதி கிடைக்கணுன்றதுக்காக இப்படி ஒரு சட்டம் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனா என்ன மாதிரி ஆளுக்கு இது பெரிய தலைவலியா இருக்கு நான் ஒரு பிசினஸ் மேன் மட்டும் இல்ல இந்த சிட்டியில ஒரு பெரிய விஏபி இங்க இருக்கிற எல்லா எலைட் கிளப்லயும் நான் ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பர் நாலஞ்சு கோயிலோட ட்ரஸ்டி தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷனோட செக்ரட்டரி இந்த கேஸ் திரும்ப கோர்ட்டுக்கு வந்தா என் மான மரியாதை எல்லாம் போயிடும்டா எல்லாருமே என்னை கேவலமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவான்டா இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சாலும் இழந்த கௌரவத்தை மீட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்டா இது நம்ம பிஸ்னஸையும் பாதிக்கும்டா புரியுதுப்பா வரதம் கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்ட யாருமே இப்ப உயிரோடு இல்ல வரத வைஃபும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க அந்த கூலி ஆளுங்களையும் சத்தம் போடாம முடிச்சாச்சு ஜீவாவும் சத்துட்டான் இவங்களை தவிர வேற யாரும் இதை தோண்டி எடுக்க வாய்ப்பே இல்லையே அதான் எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அணிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்ச நெருப்பு திரும்ப பத்த வச்சிருக்காங்க எதுக்கு பத்த வச்சிருக்கான் அவனோட மோட்டிவ் என்னன்னு எனக்கு இன்னும் புரியலடா பா ஜீவா குடும்பத்துல இருந்து யாராவதும் இதை கிளப்பிட்டு இருப்பாங்களா இருக்கலாம் ஏன்னா ஜீவா கேஸ்ல என்ன விசாரிக்கணும்னு சம்மன்ல போட்டிருக்கு ஆனா பத்து வருஷமா சும்மா இருந்துட்டு இப்பயே கையில எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்பா நாமளே இதை பத்தி பேசி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல உடனடியா யாராவது லாயரை பார்த்து இதை கன்சல்ட் பண்ணுங்க நான் கருணாகரனை பார்த்துட்டு வரேன் இந்த கேஸ் தொடர்பா எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அதே நேரத்தில் அவனுக்கும் என்னோட எதிரியாருங்கிற விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த எதிரிய பணத்தால அடிக்கலாமா இல்ல அந்த வரதனை அனுப்புற இடத்துக்கு அனுப்பலாமான்னு அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரேன் முன்னாடி <laughs> என்ன மறுபடியும் விசாரிக்கணும்னு கோர்ட்டில் சம்பளம் வந்திருக்கியா ஜீவா செத்து போனதுலயும் எனக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சந்தேகப்படுறாங்க எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா சார் யோ அந்த ஜீவாக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தா சொன்னேன் துப்பாக்கி எடுத்து என்கூட்ட பண்ண சொல்லல தோத்து போன்ற கோபத்துல நீ பண்ண தப்பாது அதுக்கே என் தலையை போட்டு உருட்டுறாங்க வரதனை நீங்க தான் ஆள் வச்சு கொண்டீங்கன்னு கோர்ட்ல ஜீவா நிரூபிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல ஜீவாவும் இறந்துட்டான் ஜீவாவ நான் என்கவுண்டர் பண்ணிருந்தாலும் அதுல உங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு கோர்ட் நினைக்கிறது சகஜம் தானே சார் யோ உன் லீகலான விளக்கெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நீ பேசுறத பார்த்தா ரெண்டு கேஸ் ஒத்துக்கிட்டு தூக்கல தொங்கிட்டேன்னு சொல்லுவ போல் இருக்க சார் நீங்க கோவப்படாதீங்க சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஜீவா என்கவுண்டர்ல உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் ஜீவா என்கவுண்டர் ஸ்டேஷன்ல நடந்தது அது எங்க டிபார்ட்மெண்டால நடந்த என்கவுண்டர் 
ஏன் இப்படி நடந்துச்சு ஏன் அவனை என்கவுண்டர் பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான விளக்கத்தை நான் கொடுத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிடுங்க அது போதும் அதே மாதிரி வரத கொலக்கேசிலையும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொன்னா விட்டுருவாங்களா அதை எப்படி சார் முடியும் அதுல முதல் குற்றவாளிய நீங்க தானே சோ எனக்கு கன்ஃபார்மா தண்டனை கிடைக்கும்ன்ற சார் நான் அப்படி சொல்ல வரல வரதம் கேச மறு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் இப்படி வரது சகஜம்தான் இதை நினைச்சு நீங்க பயப்படாதீங்க சார் எப்படி பயப்படாம இருக்க முடியும் ஏதோ சந்தேகம் இருக்க போய் தானே என்ன மறுபடியும் விசாரணைக்கு கூப்பிட்டு இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக நான் லட்சரட்சமா செலவு பண்ணிருக்கேன் இந்த தடவை நான் குற்றவாளி நிரூபிச்சுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடியா யோ பணம் போனது இருக்கட்டும்யா மனுஷருக்கு பிரிஸ்டீஜ் கௌரவம் மரியாதை எல்லாம் போய் என் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடுவியா இந்த கோர்ட்டு சம்மனை பார்த்து நீங்க ரொம்ப பயந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்பவும் ஸ்டேஷன் கோர்ட்னு அழைகிறவனுக்கு இது சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா என்ன மாதிரி பெரிய மனுஷருக்கு இப்படி ஒரு சம்மன் வருது பெரிய கௌரவ பிரச்சனையா வெளியில தெரிஞ்ச வெக்க கேடியா ஏன் சார் எனக்கு புரியுது சார் இந்த கேஸ்ல என்ன காப்பாத்திக்கிறத விட உங்களை காப்பாத்துறது தான் முக்கியம் நிச்சயம் அதை நான் செய்வேன் என்ன நம்புங்க சார் பிளீஸ் உன் மேல இப்போ நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் சம்பளம் பார்த்ததும் உன்னை பார்க்க தேடி வந்திருக்கேயா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் குழப்பமா இருக்கியா முடிஞ்சதுன்னு நினைச்ச கேச திரும்ப இந்த பைத்தியக்காரையை தோண்டி எடுத்திருக்கான் அதனால அவனுக்கு என்ன லாபம் லாபத்துக்காக அவன் பண்ணல சார் மனசாட்சிக்கு பயந்து பண்ணியிருக்கான் அவன் யார் தான் கேட்கறையா அவன் பேர் கோபி சார் ஜீவாவை என்கவுண்டர்ல சுட்டு கொண்ட கான்ஸ்டபுள் அவன் இன்னும் உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கியா அவனை அப்பவே முடிக்கலையா நீ அறிவிருக்கியா அவனுக்கு நாம பண்ற தப்புக்கு உயிரில்லாத சாட்சி என்று அழிச்சிடணும் உயிரிழந்த சாட்சியை கொண்டுடணும் இந்த அடிப்படை விஷயம் தெரியாம எப்படி இந்த வேலையில குப்பை கொட்டுற கோபிய உயிரோட விட்டு வச்சது தப்பு தான் சார் ஜீவாவை என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ள கொஞ்ச நாளே அவனையும் மேல அனுப்பியிருக்கணும் உயிருக்கு பயந்தவன் ஆச்சே வளர மாட்டான்னு நினைச்சேன் ஆனா உயிரை விட அவன் மனசாட்சிக்கு பயப்படுறான் அதுதான் இப்ப பிரச்சனை பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணி எந்த புரோஜனும் இல்லையா என்ன <laughs> 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 யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் கோபிக்கு எந்த வக்கீல் சம்மன் அனுப்புனாரோ முதல்ல அவரை போய் பார்ப்போம் அவரை சரி பண்ணிட்டோன்னு வைங்க அவரே சொதப்பி வாதாடி இந்த கேஸ ஒன்னும் இல்லாம பண்ணிடுவார் நீ அந்த வக்கீல போய் பார்ப்பியோ இல்ல அந்த போலீஸ்காரனை சமாதானப்படுத்தியோ தெரியாது கோர்ட்ல போய் நான் நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெளியிலே இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணிடணும் இதுக்காக எவ்வளவு செலவு நானும் பரவாயில்ல நான் செலவு பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஓகே சார் நான் அந்த வக்கீல் கிட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்துடும் எது பண்ணுறதுனாலும் சீக்கிரம் பண்ணியா ரொம்ப நாள் இந்த டென்ஷனோட என்னால் இருக்க முடியாது தெரியாம தப்பு அதுக்கு முத்தம் கொடுக்கறது அதை விட தப்பு பூஜா பர்மிஷன் கொடுத்தா நேராவே முத்தம் கொடுக்க நான் ரெடி செருப்பு பிஞ்சிருண்டா டே ஏன் செருப்பு இல்ல பூஜாவோட செருப்பு காதலி கையில அடி வாங்கறதோட பெரிய சந்தோஷம் வேற எதுலடா இருக்கு அதுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு முத்தி போச்சேன் உனக்கு அவ அடிச்சு அசிங்கப்படுத்தினா வாங்கிப்ப 
பிரின்சிபால்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணி சீட்டை கிழிக்க வச்சுட்டா என்னடா பண்ணுவேன் நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்டா சீட்டுக்காக அப்போ தான் காலேஜ் காலேஜாக பிச்சை எடுப்பார் அது அப்பாவோட ப்ராப்ளம் அவர் எங்கே சீட்டு வாங்கினாலும் படிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி ஆனால் அதே காலேஜில் பூஜாவும் என் கூட சேரணும் இல்லைனா நம்ம காலேஜை விட்டு நான் போக மாட்டேன் டே நீ ஒரு முடிவோட தான்டா இருக்க இது வரைக்கும் நம்ம காலேஜில் சின்ன சண்டையோ கலாட்டாவோ நடந்ததில்லை ஆனால் கோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ள அந்த நல்ல பேரை நாரடிச்சிருவோ போல இருக்கே டேய் அதை விடுறா பூஜாவை பற்றி எதனா இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணியா மாமா டே ஏற்கனவே நான் அந்த வேலை தான்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த வார்த்தையை ஓப்பனாக வெளியில் சொல்லி என்ன அசிங்கப்படுத்தாதரா வேணும்னா மச்சான்னு கூப்பிட்டுக்கோ சரிடா ஃபீல் பண்ணாத மேட்ருக்கு வா பூஜா பதினெட்டு வயசு பொண்ணு நம்பர் பத்து நேரு நகர் ரெண்டாவது குறுக்கு தெரு விருகம்பாக்கத்தில் தான் அவள் வீடு இருக்கு படிப்பு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்புறம் டேய் என கொலகாரன் ஆக்காத ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறான்னா பயோடேட்டா வாசிச்சிட்டு இருக்க பூஜாவுக்கு ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா கூட பிறந்தவங்கன்னு யாருமே இல்லை அப்பா பிஸ்னஸ்ங்கிற பேரில் உலகத்தை சுற்றிட்ருக்காரு அம்மா சமூக சேவைங்கிற பேரில் ஊரை சுற்றிட்ருக்காங்க ஸோ அன்புக்காக எங்கிற பொண்ணுங்கிற இந்த வீக்னஸை வச்சே இந்த வீக்கிட்ட வீழ்த்திடலாமே அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைடா ஏன் அப்படி சொல்கிற பூஜா இப்போ அவங்க வீட்டில் இல்லைடா ஏன் மாதவி மேடம் வீட்டில் இருக்கா ஏண்டா அவளுக்கும் அவன் அம்மாவுக்கும் டேர்ம் சரியில்லை படிப்பை கட் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவங்க அம்மா ஆசைப்பட்றாங்க இதில் பூஜாவுக்கு இஷ்டம் இல்லை இந்த பிரச்சனையால் தான் அவள் அம்மாவை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கா தேங்க்ஸ் பூஜா தேங்க் யூ ஸோ மச் டே கஷ்டப்பட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணது நான் நீ எது கூட அவளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற அவள் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிருந்தா வேற எவனோ ஒருத்தன் தட்டிட்டு போயிருப்பான்டா நான் அவளை பார்க்கறதுக்கோ லவ் பண்ணுறதுக்கோ சான்ஸே கிடச்சிருந்துருக்காதுடா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காதடா மச்சா அவளை சைட் அடிக்கிற லெவலில் மட்டும்தான் நீ அவளை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அவன் உன் லவ்வை ஏற்றுப்பான்னு கனவுல கூட நீ நினைக்காத டெய் ஏண்டா வேற எவனா அது ரூட் போட்டுட்ருக்கானா அப்படி யாருனா இருந்தால் சொல்லிடு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் அழிச்சிடுறேன் உன் காதலுக்கு எதிரியே பூஜா தான்டா டேய் புரிகிற மாதிரி சொல்லுடா பிஹெச்டி பண்ணும் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு பூஜா நிறைய எய்ம் வச்சிருக்காடா ஸோ கல்யாணத்துக்கு மட்டும் இல்லை காதலுக்கும் இப்போ நோ தான் டே அவளை எஸ் சொல்ல வைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது தெரியுமா எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ அட் எனி காஸ்ட் அதை அடைஞ்சே திருவேன் அது பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி பொருளாக இருந்தாலும் சரி எதுக்குடா இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணுறா ஆமாம் ரொம்ப சின்சியராக எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாரு நான் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறேன்னா டேய் மார்னிங்கே கடுப்பேற்றிட்டு இருக்காதுரா ஏன்டா உன் ஆளை வச்ச கண்ணு வாங்காமல் பார்த்துட்ருக்க உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அதில் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேடம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் மேடம் பார்க்காம நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ உன் வேலையை பாரு ஓகே இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னாலே எல்லாரும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சோம்னா நத்திங் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் 